ஹாய் நான் ஆகாஷ் விஜய் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஹவு மணி கேம் இன் டூ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்லேயும் ஆர்பி அதிகமாக மணி பிரிண்ட் பண்ணால் என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்ற டாப்பிக்லேயும் நம்ம வீடியோ பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தாங்க என்கிட்ட பர்சனலாகவும் சரி கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் சரி அப்படியே அவங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் லாங் லோடில் வந்துட்டு ஆர்பிஐ வந்து மணி பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் தர போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் வந்து பரவிட்டு இருக்கு அப்படி ஆர்பிஐ இப்போ மணி பிரிண்ட் பண்ணாங்கன்னா அது எப்படி வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்து லேமேன் வரைக்கும் எத்தனை வந்து சேர்ப்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பேச போகிறோம் அதுவும் இல்லாமல் முக்கியமாக ரொட்டேஷன் ஆஃப் மணி அதாவது மணி ஃப்ளோ வந்துட்டு ஒரு எக்கானமியில் எவ்வளோ முக்கியம் அது தடப்பட்ட என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிக்கும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் நாலேஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கெயின் ஆகிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோ பண்ணுறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம ஆகாஷ் விஜய் அப்படின்னு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஆர்பிஐ எப்படி மணி பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அதை எப்படி கவர்மெண்ட்டை கொடுப்பாங்க அது கவர்மெண்ட்டை வந்து எப்படி லேமேன் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்ப்பாங்க அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆர்பிஐ வந்து டேரெக்டாக மணி பிரிண்ட் பண்ணி அதை அப்படியே வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துட மாட்டாங்க கேஷாக அதை எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்மட் இருக்குது ஆர்பிஐ வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டோட ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்டை வந்து ஆர்பிஐ ஏற்றுப்பாங்க அது என்ன ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அப்படின்னு இப்போ உங்களோட டவுட் வரலாம் ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை கவர்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பென்ஸை விட இன்கம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஈஸியாக புரியுது இல்லை அதாவது இன்கம் கம்மியாக இருக்குது பட் எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாக இருக்கு அந்த பட்சத்தில் அதை ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக கவர்மெண்ட் இதை எப்படி ரீபே பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் வந்து சேல் பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை வச்சு இவங்க வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் எல்லாம் வந்துட்டு ரீபே பண்ணி கடன் அடைச்சி முடிப்பாங்க ஆனால் இந்த சுச்சுவேஷனில் இப்போ வந்து ஆர்பிஐ வந்து மணி பிரிண்ட் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் எல்லாம் வந்துட்டு ஆர்பிஐ வந்து டேரெக்டாக ஏற்றுப்பாங்க ஆர்பிஐ மணி பிரிண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்டை வந்து அடைப்பாங்க இப்படி தான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் நடந்துருந்துச்சு ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்பிஐ வந்து இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு மணிலாம் வந்துட்டு கடன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இவ்வளோ நாள் நடந்துட்டு இருந்ததுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் ஆஃப் ட்ரெஷரி பில் அப்படின்றத ஒன்று பாஸ் பண்ணி தான் வந்து பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இனிமேல் இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இதை திருப்பி வந்துட்டு சில கண்டிஷன்ஸோட வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு கொடுக்கலாம் ஆனால் சில கண்டிஷன்ஸோட கொடுக்கணும் எந்தெந்த டைம்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அது என்னென்னா விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அதாவது நம்ம நாட்டோட செக்யூரிட்டிக்காக ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க பண்ணலாம் இல்லை வார்ஸ் டைமில் எதனா ஒரு போர் வரப்போகுது அப்படின்ற டைமில் வந்து பண்ணலாம் இல்லை நேச்சுரல் கலாமிட்டி ஏதோ ஒரு பூகம்பம் சுனாமி வந்துருச்சுன்னா பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி பேண்டமிக்கான ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ ஒரு டிசீஸ் வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் வருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எதனா ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ அதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ஆர்பிஐ வந்து மணி பிரிண்ட் பண்ண வைக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரியான டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் நான் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோலேயே ஆர்பிஐ அதிகமாக மணி பிரிண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஊருக்குள்ளே இன்ஃப்ளேஷன் வந்துடும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வராதா அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து எப்பவுமே வந்து ரொட்டேஷனில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரு இடத்துல ஸ்டாக்னன்றா நின்றக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வேலைக்கு போகாமல் வீட்டில் இருக்க இந்த சுச்சுவேஷனில் மணி வந்துட்டு ஊருக்குள்ளே அப்படியே தான் இருக்குது ஆனால் அந்த மணிக்கு வந்து ஃப்ளோ தான் இல்லை எல்லாருமே வந்துட்டு மணி வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டாக்னன்றா நின்றுட்டு இருக்குது இப்போ ஒரு லேமேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வேலைக்கு போகிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து டெய்லி கூலிக்கு வேலைக்கு போகிறாருன்ற பட்சத்தில் டெய்லி அவர் வேலைக்கு போனால் தான் காசு அப்போ டெய்லி அவர்கிட்ட காசு வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ அவர் வீட்டிலே இருக்கும்போது அந்த காசு அவருக்கு கொடுக்குறவர் வந்து கொடுக்கல அப்போது ஒரு மேலே கொஞ்சம் வந்துட்டு அந்த இடத்துல நின்றுச்சு அவருக்கு அவரோட முதலாளிக்கிட்ட அந்த காசு வந்து கொஞ்சம் நின்றுச்சு இப்போ அந்த முதலாளிக்கு வேறு எங்கேருந்து ஒரு காசு வரும் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல அவருக்கும் வந்து ஒரு பிரச்சனையால் வந்து அந்த நின்று இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட
அமௌண்ட் அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்றதும் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்து பேங்க்கில் போட்டாங்கன்னா இப்போ பேங்க் கிட்ட எல்லா அமௌண்ட்டும் இருக்கும் இப்போ இந்த அமௌண்ட்டை பேங்க் எப்படி வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறவங்க வந்துட்டு காசு எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க்கில் போட்டாங்கன்னா இப்போ இந்த பேங்க் வந்துட்டு யாரெல்லாம் கடன் கேட்டு வராங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து அதிகமாக கடன் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து அமௌண்ட் உள்ள வந்து பேங்க்ல இருந்து வேற ஒரு விதமாக வந்து அமௌண்ட் வெளியே போகுது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இவங்க உள்ள காசு போட்டவங்க எல்லாரும் திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் வந்துட்டு மொத்தமாக வந்து டெபாசிட் பண்ண வந்து நின்னாங்கன்னா காசு இல்லாமல் போயிடுவேன் பேங்க்ல அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும் ஆமாம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரதான் செய்யும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட்டை வந்துட்டு பேங்க் வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோவாக வந்துட்டு ஆர்பிஐ கிட்ட வச்சிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் எடுத்துப்போம் ஏ பேங்க் பி பேங்க் சி பேங்க் அப்படின்னு மூணு பேங்க் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் முதல் ஒரு ஆள் என்ன பண்றாருன்னா அவருக்கு வர சம்பளத்தில் ஒரு நூறு ரூபாவை வந்து பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றாரு இந்த பேங்க் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த நூறு ரூபாயில் பத்து பர்சன்ட் வந்து கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோவாக வந்து எடுத்து ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுத்துருவாங்க மீதி நைன்டி ருபீஸை வந்து இவங்க வந்து யாருக்காச்சும் லோனாக கொடுப்பாங்க இப்போ இவங்க வந்து வேற ஒருத்தருக்கு லோனாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த நைன்டி ருபீஸை அவர் லோன் வாங்கி அவர் வந்து ஏதோ ஒரு பேங்க்ல வச்சு போடுறாருன்னு வைங்க அந்த பேங்க் என்ன பண்ணணும் இப்போ அது பி பேங்க்னு வச்சுப்போம் அந்த பி பேங்க் என்ன பண்ணணும்னா அந்த நைன்டி ருபீஸை வாங்கிட்டு அதில் நைன் ருபீஸை மட்டும் ஆர்பிஐ கொடுத்துட்டு மீதி எயிட் ஒன் ருபீஸை வந்துட்டு சர்க்குலேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது கடனாக கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சி பர்சன் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் அந்த எயிட்டி ஒன்னை வந்துட்டு பேங்க்ல போடும்போது அந்த சி பேங்க் வந்துட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ருபீஸை வந்துட்டு ஆர்பிஐ கொடுத்துட்டு மீதி அமௌண்ட்டை வந்து லென்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி இது வந்துட்டு ஒரு மணி மல்டிப்ளை எஃபெக்ட்ல போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து மல்டிப்ளை எஃபெக்ட் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க இப்படி வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது ஆர்பிஐ கிட்டேயும் வந்துட்டு கேஷ் ரிசர்வ் இருக்கும் அதே டைமில் மணிக்கு வந்து மக்கள் கிட்டேயும் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ளோவில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது இப்படி தான் வந்துட்டு டாப்பில் இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் மணி வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு கிளியராக கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதனால தான் வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் அமௌண்ட்டெல்லாம் வந்துட்டு காசை வீட்லேயே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது எந்த வித ஃப்ளோவும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டு பீரோவில் சும்மாவே தூங்கிட்டு இருக்கும் அதே நீங்கள் பேங்க்கில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிங்கன்னா அது வேற ஒருத்தருக்கு வந்து கடனாக போகும் அது வந்துட்டு அப்படியே வந்து அந்த மணி வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு தான் வந்துட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் காசை வந்து பேங்க்ல போடுங்க அப்படின் சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து வலியுறுத்திட்டே இருக்காங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன் போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட்ல வந்து ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தாரு இப்போ மணி வந்து ஆர்பிஐ வந்து பிரிண்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்க வந்து இன்ஃபிளேஷன் வரும்ன்றத சொன்னீங்க இதே வந்துட்டு வேர்ல்டு பேங்க் கிட்டையோ இல்ல வேற யார்கிட்டையாச்சும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கடன் வாங்கும் போது இதே சுச்சுவேஷன் தானே அப்படின்றத கேட்டாங்க அதுவும் அவர் கேட்டது வந்து கரெக்டான கொஸ்டின் தான் அந்த டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஃபிளேஷனை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு சில மெஷர்ஸ் கூட எடுப்பாங்க கடன் வாங்கிட்டு சும்மா விட்டுற மாட்டாங்க அதை வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்றதையும் வந்து மைண்ட்ல வச்சு தான் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படி எல்லா விஷயத்தும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பப்ளிக் கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு சில மானிட்டரி பாலிசி சில மெஷர்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் அவங்க எல்லாத்தையும் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் நான் பேசுனது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத நம்புறேன் இந்த வீடியோ பார்த்தால உங்களுக்கு கொஞ்சமா நாலேஜ் கெயின் ஆயிருந்தா கூட அது எங்களுக்கு சந்தோஷம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஆகாஷ் விஜய் அப்படின்னு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக